हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन द ऑनलाइन लेक्चर दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन द लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेनड अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैन फ्रॉम विच एनिमल्स एंड द एंसेस्टर्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड द डिफरेंस बिटवीन द एप एंड मैन द एप इज द क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर्स ऑफ द मैन दैट्स वाई इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरन्स बिट्वीन द एप एंड मैन मगर लेक्चर मधे मैं तुम्हारा मैन से इवोल्यूशन को एनिमल्सपासन जाए संगित तर या लेक्चर मध्य अपन का बगना है तो मैन को एनिमल्स पास इवॉल्व जवर के क्लोजली रिनेटेड जे हैं तो मे एप्स मधे मैन मधे का डिफरन्स है ये विषय अपन या लेक्चर मधे स्टडी करना है तो सुरुआती बगू क्लासिफिकेशन ऑफ मैन फाइलम कॉर्डाटा सब फाइलम वर्टिप्रेटा क्लास मैमेलिया ऑर्डर प्राइमेटा सब ऑर्डर आंथ्रोपॉडी फैमिली होमिनिडी जीनस होमो एंड स्पेसिज सैपियन सैपियन मैनच क्लासिफिकेशन बगता बगा फाइलम आपला जो है तो है कॉर्डाटा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा क्लास है मैमेलिया ऑर्डर आहे प्राइमेटा सब ऑर्डर एंथ्रोपॉडी फैमिली होमिनिडी जीनस होमो आणि स्पेसिस सैपियन सैपियन आता फाइलम कॉर्डाटा का आहे तर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रॉनिक कंडिशन ऑफ मैन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट इन द मैन क्लास मैमेलिया बिकॉज द मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वन्स इन द मैन ऑर्डर प्राइमेटा सब ऑर्डर एंथ्रोपॉडी फैमिली होमिनेडी ऑल अबाउट दिस वी विल स्टडी इन द लास्ट लेक्चर दैट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन जीनस होमो एंड स्पेसिस सैपियन सैपियन अपने इवोल्यूशन कंटिन्स होत रह अपने सुरुआती जी स्पेसिज होती ती होमो सैपियन होती आता होमो सैपियन सैपियन है इवोल्यूशन ही प्रोसेस कंटिन्स ग्रैजुअली और इरिवर्सिबल आनी प्रोसेस है तो मु ती हो रहते आता हे जल मैनच क्लासिफिकेशन पर बगा फाइलम कॉर्डाटा सब फाइलम हॉर्टिब्रेटा क्लास मैमेलिया ऑर्डर प्राइमेटा सब ऑर्डर एंथ्रोपॉडी फैमिली होमिनिडी जीनस होमो एंड से स्पेस ही सैपियन सैपियन नेक्स्ट अपने का स्टडी कराए मैं मटल तो डिफरन्स बिट्वीन एप एंड मैन आता एप एंड मैन या डिफरन्स वी बयाच वे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन विचार गेला है तुम्हार टेक्स्टबुक मे दीता डिफरन्स पर्टिक्युलर दिल्ला नहीं पन एपेक्षा वेगी कैरेक्टर्स मैन मधे का डेवलप जा डिफरन्स एप मधे मैन मधे का है स्टडी करना है और कदाचित हरती क्वेश्चन तुम्हारा विचार जाऊ शको तर बगूया एप एंड मैन मधला डिफरन्स आता मैं ज्यादा हा एक्सप्लेन करना है तभी तुम्ही, तुम्ही तो नोट डाउन करूँ ठेवा आता हा जो डिफरन्स है तैयारी चांगल समझने तुम्हारा मी का करना है तो बगा दोनों मधला डिफरन्स संगून नंतर तुम्हारा तै इमेजेस दाखना है तेज का ही फोटोग्राफ्स दाखना है जेनेकर दोनों मधे डिफरन्स तुम्हार चांगल लक्षा रहे बगू एप एंड मैन मधला डिफरन्स एप शोज प्रोटूडेड स्नाउट विथ फ्लैट नोज एप मधे जे स्नाउट है तो प्रोट्रूडेड आत फुढ़े ढकलसारखंत नोज जे है तो फ्लैट आत आता का ही इमेजेस अपन मगर लेक्चर मे सुधा बगित तुम्हार लक्षा ये स्नाउट प्रोटूडेड आत नोज फ्लैट आत इन मैन द स्नाउट इज नॉट प्रॉमिनंट एंड द नोज इज इलेवेटेड मैन मधे स्नाउट पूरे ढकलसारख नहीं कि प्रॉमिनंट अत नहीं जे नोज है अपने स्वतः मधे तो कस जाए इलेवेटेड उचवले स्कल फ्लैट ऑन द टॉप इन एप 
एटमध्ये त्यांचं जे स्कल आहे डोक्याची कवटी जी आहे ती डोक्यावरती वरच्या बाजूला टॉपला फ्लॅट असते तर मॅनमध्ये स्कल डोम शेपड मॅनमध्ये स्कल कसं झालेलं आहे डोम शेपड झालेलं आहे गोलाकार झालेला आहे वरच्या बाजूला इन ए एप जॉज आर लार्ज अँड इन मॅन जॉज आर स्मॉल जॉज जे आहेत जबडे जे आहेत एपमध्ये लार्ज असतात मॅसिव्ह असतात हेवी असतात तर मॅनमध्ये जॉज कसे झाले जबडा स्मॉल झालेला आहे चीन इज अपसेंट इन एप हनुटी असत नाही एप्समध्ये तर चीन इज प्रॉमिनंट इन मॅन मॅनमध्ये चीन चांगल्या प्रकारे हनुवटी चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेली आहे इन एप आयब्रो रिजेस हेवी अँड प्रोट्रुडेड एप्समध्ये आयब्रो रिजेस जे आहेत ते हेवी आहेत प्रोट्रुडेड आहेत म्हणजे पुढे ढकलल्यासारखे आहेत तर मॅनमध्ये आयब्रो रिजेस आर नॉट कॉन्स्पिक्युअस आयब्रो रिजेस लक्षवेधी असत नाहीत लगेचच त्यांच्याकडं लक्ष वेधलं जात नाही अशा आयब्रो रिजेस मॅनमध्ये डेव्हलप झालेले आहेत इन एप वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रल कॉलम लुंबार कर्वी इज अपसेंट कमरेच्या रिजनमध्ये असणारा जो कर्व आहे लुंबार कर्व तो एपमध्ये अपसेंट असतो आता या कर्वेचर विषयी आपण मागच्या वर्षी स्केलेटन टॉपिकमध्ये स्टडी केलेला आहे की आपल्या वर्टिब्रल कॉलममध्ये चार कर्वेचर्स असतात सर्वायकल थोरॅसिक लुंबार आणि सॅक्रल या चार कर्वेचरपैकी लुंबार कर्व एपमध्ये अपसेंट असतो त्यामुळं कमरेच्या रिजनमध्ये असणारा कर्व अपसेंट असल्यामुळं एपमध्ये कॉड्रापेडल लोकोमोशन दिसतं म्हणजे चार पायावरती चालतात तर मॅनमध्ये इन्व्हर्टिब्रल कॉलम लुंबार कर्व इज प्रेझेंट कमरेच्या रिजनमधला जो कर्व आहे तो प्रेझेंट असल्यामुळं मॅन बाय पेडल लोकोमोशन करतो दिस इज ऑल्सो द डिफरन्स बिट्वीन द एप अँड मॅन इन एप कॉड्रापो पेडल लोकोमोशन आणि इन मॅन बाय पेडल लोकोमोशन दोन पायावरती चालणं आणि चार पायावरती चालणं हाही डिफरन्स एपमध्ये आणि मॅनमध्ये एप चार पायावरती चालतात तर मॅन बाय पेडल लोकोमोशन करतो म्हणजे दोन पायावरती चालू शकतो नेक्स्ट डिफरन्स आहे पेल्वी गडल इज नॅरो अँड इलॉंगेटेड इन द एप एपमध्ये पेल्वी गडल जे आहे ते कसं आहे तर नॅरो आहे अँड इलॉंगेटेड आहे म्हणजे लंब लांबूडक असल्यासारखं पेल्वी गडल म्हणजे कोणतं गडल लक्षात आलं का बघा मागच्या वर्षी आपण स्केलेटन टॉपिकमध्ये स्टडी केलेलं आहे प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे पेल्वी गडल म्हणजे हिप गडल खुब्यांच्या रिजनमध्ये असणाऱ्या गडलला पेल्वी गडल असं म्हटलं जातं जे नॅरो आहे आणि इलॉंगेटेड आहे एपमध्ये इन मॅन पेल्वी गडल ब्रॉड अँड बेसिन लाईक मॅनमध्ये पेल्वी गडल ब्रॉड झालेलं आहे बेसिनसारखं झालेलं आहे हा त्या दोन्हीमधला डिफरन्स आहे नेक्स्ट बघा फोर लिम्स आर लॉंगर दॅन हँड लिम्स इन द एप्स एप्समध्ये फोर लिम्स म्हणजे पुढचे हात जे आहेत ते लांब असतात त्यांची लेंथ जास्त असते पायांच्या लेंथपेक्षा पायांच्या लेंथपेक्षा इन मॅन फोर लिम्स आर शॉर्टर दॅन हँड लिम्स मॅनमध्ये दोन हातांची लांबी पायांच्या लांबीपेक्षा कशी असते कमी असते ह्या दोन्हीमध्ये असणारा डिफरन्स आहे आता याच्या काही इमेजेस मी म्हटलं तुम्हाला की मी नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये तुम्हाला प्रत्येक स्केलेटन डिफरन्स जो सांगितला आहे स्केलेटनमध्ये असणारा एपमधला आणि मॅनमधला याच्या काही इमेजेस मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइड्समध्ये दाखवणार आहे आणि त्याच्यावरून तुमच्या चांगलंच लक्षात येईल की दोन्हीमध्ये का डिफरन्स आहे ते आता नेक्स्ट डिफरन्स बघायचा आहे तो म्हणजे क्रॅनियल कपॅसिटीचा इन एप क्रॅनियल कपॅसिटी इज फोर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड सी सी एपमध्ये क्रॅनियल कपॅसिटी जे आहे आता क्रॅनियल कपॅसिटी म्हणजे काय हे तुम्ही ब्रेन या टॉपिकमध्ये स्टडी केले आत्ता मॅडमांनी तुम्हाला ब्रेन हा टॉपिक शिकवायला सुरू केलेला होता तर आपल्या ब्रेनची जी साईज आहे किंवा क्रॅनियम बॉक्सची जी कपॅसिटी आहे त्यावरून ब्रेनची सा साईज ठरत असते ती किती आहे एपमध्ये चारशे ते सहाशे सी सी आहे याच्या पाठीमागचा काय रिझन आहे तर एपमध्ये त्यांचं जे स्कल आहे टॉपला फ्लॅट आहे 
चपत है त्यामुळे त्यांची क्रॅनियल कपॅसिटी कमी असते त्यामुळे ब्रेनची साईजसुद्धा लहान असते आता मॅनमध्ये जर क्रॅनियल कपॅसिटी बघितली ती आहे वन थाउजंड फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी सी सी चौदाशे पन्नास सी सी एवढी क्रॅनियल कपॅसिटी आहे ही क्रॅनियल कपॅसिटी वाढण्यापाठी मागचा रिझन स्कल कसं झालेलं आहे मॅनमध्ये स्कल बिकम डोम शेपड स्कल कसं झालेलं आहे डोम शेपड झालेलं आहे त्यामुळं त्यांच्या मॅनमध्ये किंवा आपल्यामध्ये आपली क्रॅनियल कपॅसिटी वाढलेली आहे ब्रेनची साईज वाढलेली आहे दिस इज द डिफरन्स बिट्वीन द मॅन अँड एप बघा आणखी एकदा एप शोज प्रोटोडेड स्नाउट विथ फ्लॅट नोज इन मॅन द स्नाउट इज नॉट प्रॉमिनंट अँड द नोज इज इलेवेटेड इन एप स्कल फ्लॅट ऑन द टॉप इन मॅन स्कल डोम शेपड इन एप्स जॉज आर लार्ज मॅसिव्ह इन मॅन जॉज आर स्मॉल इन एप चीन इज अपसेंट इन मॅन चीन इज प्रॉमिनंट इन एप्स आयब्रो रिजेस हेवी अँड प्रोटुडेड इन मॅन आयब्रो रिजेस आर नॉट कॉन्स्पिक्युअस इन एप व्हर्टिब्रल कॉलम does not have lumbar curve but in man lumbar curve is present in vertebral column in a pelvic girdle is narrow and elongated in man pelvic girdle is broad and basin like in a fore limbs are longer than hind limbs and in man fore limbs are shorter than hind limbs the cranial capacity of ape is 400 to 600 cc and the cranial capacity of man is 1450 cc this is about the difference between the ape and man at the next slide madhe apan doni madle difference images dwara baguya आता इथं तुम्हाला दिसतंय कम्पॅरिझन बिट्वीन क्वाड्रापेडल अँड बायपेडल लोकोमोशन द क्वाड्रापेडल लोकोमोशन अँड बायपेडल लोकोमोशन इज ऑल्सो द डिफरन्स बिट्वीन द एप अँड मॅन मागच्या ले स्लाईडमध्ये मी म्हटलेलं तुम्हाला की लुंबार कर्व अपसेंट असल्यामुळं एपमध्ये क्वाड्रापेडल लोकोमोशन चालतं चार चार पायावरती चालतात ते तर मॅनमध्ये लुंबार कर्व कमरेच्या रिजनमधला कर्व प्रेझेंट असल्यामुळं मॅन बायपेडल लोकोमोशन करतो आणखी काय डिफरन्स तुम्हाला या स्केलेटल फीचर्समध्ये दिसतो आहे तर बघा इथं तुम्हाला फोर लिम्बचं स्केलेटन दिसतं आहे एपमध्ये गोरीलामध्ये असणारं आणि हँड लिम्बचं सुद्धा दिसतं आहे तर दोन्हींच्या लेंथमध्ये डिफरन्स बघा एप्सना क्वाड्रापेडल लोकोमोशन करावं लागत असल्यामुळं त्यांच्या फोर लिम्बची जी लेंथ होती ती हँड लिम्बच्या लेंथपेक्षा जास्त होती फॉर द क्वाड्रापेडल लोकोमोशन क्वाड्रापेडल लोकोमोशन करण्यासाठी ह्युमनमध्ये तसं आहे का नाही त्यांना बायपेडल लोकोमोशन करता येते त्यामुळे त्यांचे हँड लिम्स स्ट्रॉंग आणि लॉंग झाले ॲज कम्पेअर्ड टू द फोर लिम्स फोर लिम्सपेक्षा त्यांचे हँड लिम्सचं जे स्केलेटन आहे ते स्ट्रॉंग झालं त्यांची लेंथ वाढलेली दिसते नेक्स्ट आणखी काय डिफरन्स दिसतो आहे तुम्हाला तर पेल्वी गर्डलमध्ये असणारा डिफरन्स इथं तुम्हाला स्केलेटनमध्ये बघा इशियम बोन दाखवलेलं आहे हे नॅरो आणि इलॉंगेटेड आहे पेल्वी गर्डल बघा लेंथ किती आहे पेल्वी गर्डलची दिसते तुम्हाला तर मॅनमध्ये बघा इशियम बोन शॉर्ट झालेले असल्यामुळं आणि लेंथ कमी झालेली असल्यामुळं बेसिन लाईक आपलं पेल्वी गर्डल झालेलं आहे ब्रॉड अँड बेसिन लाईक हाय डिफरन्स तुम्हाला या स्केलेटनच्या स्लाईडमध्ये दिसतोय नेक्स्ट बघूया आपण दोन्ही मुच्छा ब्रेन मध्य डिफरन्स ब्रेन साइज एंड ऑर्गनाइजेशन आता ब्रेन से बरेस लोब आता तुम्हें शिकले फ्रंटल पराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल हे जे लोब है बरबर तुम्हारा इत सेरेबेलम दिते फर्स्ट जो जी इमेज दिते नव न्यू वर्ल्ड मंकी मधे ब्रेन की सेकंड दिते तो ग्रेट एप मधे ब्रेन की और प्रेजेंट डे मैन मधे ब्रेन की इमेज तुम्हारा तुम्हारे समोर दिते तर तिन्हीही ब्रेनच्या साईजमध्ये तुम्हाला डिफरन्स दिसेल हळूहळू ब्रेनची साईज मोठी होत गेलेली दिसेल आणि ब्रेनची साईज मोठी होत असताना प्रत्येक लोबची आणि पर्टिक्युलर त्यातल्या त्यात जास्त साईज कोणत्या लोबची मॅनमध्ये वाढली असेल तर फ्रंटल लोबची वाढलेली आहे जी तुम्हाला इथं दिसत जाईल 
तर अशा प्रकारे ब्रेनची साईज वाढत गेली ब्रेनवरती असणाऱ्या गायरी सायल्सीचा नंबर वाढत गेला त्यामुळे थिंकिंग कपॅसिटी असेल किंवा काही नवीन शिकण्याची ॲबिलिटी असेल काही नवीन करण्याची ॲबिलिटी असेल ती तुम्हाला कुणामध्ये जास्त दिसते तर मॅनमध्ये ॲज कम्पेअर टू ए पॉईंट न्यू वर्ल्ड मंकी तर हा डिफरन्स आहे ब्रेनच्या साईजमध्ये असणारा नेक्स्ट बघूया तुम्हाला या इमेजमध्ये मी मग अशी म्हटलं की स्कल फ्लॅट असतं टॉपला एप्समध्ये इथं दिसतंय तुम्हाला स्कल फ्लॅट दिसते मी कर्सर फिरवते त्या ठिकाणी तर मॅनमध्ये स्कल बिकम डोम शेपड आणि हा जो डोम शेपड स्ट्रक्चर झालेला आहे स्कलचं त्यामुळं ब्रेनची साईज बघा एपमध्ये असणारी आणि मॅनमध्ये असणारी साहजिकच क्रॅनियम बॉक्सची साईज वाढली तर ब्रेनची साईज वाढणार आहे क्रॅनियम बॉक्सची साईज लहान असेल तर ब्रेनची साईज सुद्धा कशी असणार आहे लहान असणार आहे त्याच्याबरोबर आणखी काय दिसतंय तुम्हाला या इमेजमध्ये थोडीशी झूम केली मी इमेज तर तुम्हाला इथं प्रोट्रुडेड स्नाउट दिसेल या इमेजमध्ये स्नाउट डज नॉट प्रोट्रुडेड इकडं मॅनच्या स्केलेटनमध्ये तुम्हाला स्नाउट प्रोट्रुडेड दिसणार नाही इथं स्नोज त्यामुळं फ्लॅट असतं इथं नोज इलिव्हेटेड असतं मॅनमध्ये हाही डिफरन्स तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल स्कल बरोबर प्रोटुडेड स्नाउटचा या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसेल नेक्स्ट इमेजमध्ये तुम्हाला चीन डेव्हलप झालेली दिसेल बघा इथं चीन इज नॉट डेव्हलप्ड इयर इन मॅन चीन गेट डेव्हलप्ड इथं चीन हुनवटी चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेली दिसेल तुम्हाला तर इथं चीन अपसेंट दिसेल या ठिकाणी बघा हे आहे एपचं स्केलेटन तर हाही डिफरन्स चीन डेव्हलप झालेली आहे किंवा चीन डेव्हलप झालेली नाही हाही ते डिफरन्स आहे एपमधला आणि मॅनमधला त्याच्याबरोबर जॉजचा बघा हे जॉज दिसतो आहे तो चिंपाजीचा दिसतो आहे तर लिहिलेला आहे चिंपाजीचा जॉज दिसतो आहे जॉज मॅसिव्ह आहेत इन एप्स जॉज गेट स्मॉल इन मॅन मॅनमध्ये जॉज स्मॉल झालेले आहेत मॅसिव्ह नाहीत त्याच्याबरोबर डेन टल फॉर्म्युलामध्ये किंवा डेन डेंटिशन जे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा डिफरन्स आहे एपमध्ये आणि मॅनमध्ये जो मी तुम्हाला स्लाईडमध्ये सांगितला नाही किंवा डिफरन्समध्ये दिलेले नाही तर काय डिफरन्स आहे तर एप्समध्ये डायस्टिमा प्रेझेंट असतो म्हणजे टूथलेस ग्रॅप टूथलेस गॅप प्रेझेंट बिटवीन द टीस दॅट इज नथिंग मध्ये डायस्टिमा दात नसणारा गॅप जो असतो दातांच्यामध्ये त्याला डायस्टिमा असं म्हटलं जातं अँड डायस्टिमा प्रेझेंट इन द एप्स अँड डायस्टिमा अपसेंट इन द मॅन कंटिन्युअस दात असतात बघा आपले तुमच्या स्वतःच्या जॉजवरून किंवा तुमच्या स्वतःच्या डेंटिशनवरून बघा कुठेही दात नसणारा गॅप आपल्या दातांमध्ये असत नाही याला डायस्टिमा अपसेंट म्हटलं जातं आपल्यामध्ये डायस्टिमा प्रेझेंट नाही दिस इज ऑल्सो द डिफरन्स बिट्वीन द एप अँड मॅन एप आणि मॅनमधला हाही एक डिफरन्स आहे तर दिस इज अबाउट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॅन अँड एप अँड दिस इज द डिफरन्स बिट्वीन द एप अँड मॅन नेक्स्ट बघूया आपण काय तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या इमेजमध्ये ज्या स्टेजेस दिसतात मॅनचे इव्होल्युशनच्या मग त्या ड्रायोपिथेकस असेल त्याच्यानंतर ऑस्ट्रॅलोपिथेकस असेल होमो हॅबिलिस असेल होमो इरेक्टस असेल न्यांडरथल मॅन असेल क्रोमॅग्नोन मॅन असेल मॉडर्न मॅन असेल या सगळ्या मॅनच्या इव्होल्युशनच्या ज्या स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेसमध्ये कोणत्या प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसत होते त्यांचं फॉसिल कुठं सापडलं याच्याविषयी आपण पुढच्या लेक्चरपासून स्टडी करणार आहे म्हणजे ह्या सगळा मॅनचा इव्होल्युशनचा जो स्टडी केलेला आहे तो कशावरून केलेला आहे तर त्याचे जे काही फॉसिल्स सापडलेले आहेत त्या फॉसिल्सवरून त्या अवशेषावरून मॅनच्या इव्होल्युशनचा अभ्यास केला गेलेला आहे तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण मॅनच्या इव्होल्युशनच्या ज्या स्टेजेस आहेत मग त्या ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस असेल ऑस्ट्रॅलोपिथेकस असेल होमो हॅबिलिस असेल होमो इरेक्टस असेल नियांड्रथल मॅन असेल किंवा होमो सॅपियन मॅन असेल मॉडर्न मॅन याच्याविषयी आपण स्टडी नेक्स्ट लेक्चरपासून करणार आहे तर या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतो या लेक्चरमध्ये आपण काय स्टडी केलं तर मॅन चे क्लासिफिकेशन बघितलं त्याच्याबरोबर मॅन आणि एपमध्ये असणारा डिफरन्स त्याचे जे स्केलेटल फीचर्स आहेत याच्याविषयी स्टडी केलं थँक्यू